ممكن طب هل هل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستمع الى الغناء والموسيقى مثلا؟ إيه والاسلام جاء للامم كافه لكل الازواق ولكل وذلك النبي عليه الصلاه والسلام مع انه بالمناسبه كما ان تحليل ما حرم الله خطر فتحريم ما حل الله خطر الموسيقى حلال ولا حرام؟ نقول ان الموسيقى دي هل هي ايه عله التحريم فيها؟ هو كان الطبل والدف ايه ايام الرسول ادوات جميل. مطبخ ولا ادوات موسيقى هو مثلا يملك ادله طبعا ادله من قال بتحريم الموسيقى كلها ضعيفه كلها كلها الموسيقى دعونا نكون واضحين في خلاف شديد بين العلماء حول حكمها والخلاف ليس فيه طرفي متشدد ومتساهل انتبهوا يعني ارجو ان تركزوا ليس في الفتوتين تشدد ولا تساهل ليس الذي حرم بالمتشدد ولا الذي اباح بالمتساهل عيد ليس الذي حرم بالمتشدد ولا الذي اباح بالمتساهل من العلماء من حرم بناء على ما فهمه من بعض النصوص نصوص تحريم الادوات الموسيقيه كما قال العلماء لم يصح منها إلا حديث واحد فيه إخبار بما سيحصل في آخر الزمان من استحلال الحر والحرير والمعازف يعني الزنا والحرير والمعازف أن هذا سيستحل في زمان من الأزمان ما سوى ذلك من الأحاديث المتعلقة بالآلات ذكر عدد من من المشتغلين بعلم الحديث أنه لم يصح أي أنه في رتبة الضعيف لكن يتعاضد بعضه إلى بعض فالذي حرم بنى على هذا والذي أباح بنى على أن التحريم هنا أو الذم أنه في آخر الزمان يستحل مبني على الترابط لا على الإفراد لأن الغالب في تلك العصور وإلى الآن السهرات نوعيات معينة من السهرات الموسيقية أنها ترتبط بهذا النوع من المجون والخمر وال يعني والأشياء السيئة فالذين قالوا بإباحة سماع الموسيقى ربطوا النهي هنا بالسياق الذي هي فيه الزنا والخمر والحرير بدليل أن الحرير ليس بحرام على النساء هو حرام على الرجال فقط والحديث موجه إلى الكل هذا من الناحية العلمية الفقهية البحتة التقنية كما يسمونها الفقهية ومن العلماء من حرم آلات وأباح آلات على اعتبار أنها أبيحت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهي استثناء عن الكل كمثل الدف وذهب البعض إلى إباحة الناي على اعتبار أن كان الرعيان يستخدمونه ولم ينكر عليهم الصحابة هنا هنا يأتي تساؤل لماذا يأتي تأتي الشريعة وتحرم شيء يمكن أن يكون جميلا يعني الموسيقى تغوص على النفس الإنسانية وفيها الجمال مما يطمئن إليه القلب في القول في حكم سماع الآلات ما ذهب إليه الفقيه الكبير حجة الإسلام الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 505 للهجرة حجة الإسلام الغزالي ارتعى أن حكم السماع للآلات ليس له علاقة بذات الآلات بل له علاقة بالأثر الذي تحدثه على المستمع فمن كان الأثر إيجابيا فهو إيجابي في حقه أن يستمع ومن كان الأثر سلبيا ممكن موسيقى تكون سلبية آه ممكن مقطوعة البيتهوفن بيتهوفن تحدث أثرا مدمرا ليش؟ لأنها تكون مرتبطة في الحالة النفسية الذهنية للمستمع بحادث مأساوي مر عليه في حياته أو بموقف معين فتثير عنده معنى الغضب تثير معنى الأمور السلبية تدفعه إلى حالة من عدم السيطرة على النفس لارتباطها نفسيا في حقه هو أو لديه هو بواقع معين يستفزه فالإمام الغزالي وغيره أمثال ومن الحنفية الشيخ عبد الغني النابلسي وغير نحو ثلاثين عالم أفتوا بأن سماع الآلات مرتبط بالأثر الذي تحدثه لا بذاتها هذا النوع من التنوع يتناسب مع تنوع طبايع البشر في ناس الموسيقى تعمل له شيء غلط يعني تربك فيه شيء خطأ خلاص لا يسمع حرام على يسمع وأنسب له يأخذ بقول الحرام وفي واحد مش لأن الموسيقى تعمل له مشكلة لأنه نفسيته لا ينسجم إلا مع التدين الذي فيه المنع أكثر فلهذا لما يسأل شيخ يقول له حرام يقول أيوه هو ذا الشيخ اللي كذا مع أنه بالمناسبة كما أن تحليل ما حرم الله خطر 
فتحريم ما أحل الله خطر كلاهما خطر بنفس الدرجة تحريم ما أحل الله خطر أيضا تحليل ما حرم الله حق خطر كلاهما وفي هذه المسائل الخلافية التي ليست الحكم ليس الحكم الشرعي فيه محل إجماع فضلا عن أن يكون محل قطع التنوع مطلوب فيها واحترام هذا التنوع مطلوب الموسيقى مع الصوت الجميل لها أثر قوي في عمق الإنسان التطريب تطريب الكلمة بالصوت الجميل والنغمة الجميلة والأداء الجميل يجعل الكلمة قدرة خارقة على الدخول إلى إلى عمق الإنسان فهي سلاح سلاح يهدم أسوار النفس وحواجز النفس بدون مقدمات فإن كان المحمول في قالب الصوت الجميل واللحن الجميل معنى راقي دينيا أو إنسانيا فلا شك أن التطريب سيكون سببا لارتقاء الإنسان الذي يسمع ولهذا جاء التطريب بالقرآن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن طبعا مش بالآلات تطريب بالصوت ترتيب أما بالنسبة للفقير إلى الله يعني لست مفتيا لكني أنقل إن سألتني أقول لك الحكم الشرعي في هذه المسألة أثر ما تسمعه على نفسك إن كان الأثر إيجابيا فالسماع إيجابي وإن كان سلبيا فالسماع سلبي ولكن أن تتحول المسألة إلى سماع أغاني طول اليوم هذا سلبي طبعا طبعا نريدك تقرأ نريدك تطالع نريدك تؤدي دورا ما تعيش طول الوقت وأنت في حالة السماع لأن هذا حتى مضر في نوع بالإجماع محرم من الموسيقى اللي مثلا الموسيقى المخدرة في نوع من الموسيقى اسمها الموسيقى المخدرة تعطي أثر يستجيب له خلايا في المخ كأثر المخدرات هذا حرام فالموضوع هنا يتعلق بماذا؟ بالأثر الذي تحدثه والخلاف بين العلماء حول سماع الآلات خلاف قوي معتبر بل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عبد الله بن جعفر الطيار زوج السيدة زينب رضي الله تعالى عنها كان يعقد مجلسه بجواريه يغنين له على آلات الطرب صحابي في مكة المكرمة في مكة المكرمة أشرف بقاع الأرض واشتهر ذلك بين أهل الحجاز أكثر من ثلاثين إمام من كبار علماء أهل السنة والجماعة من المذاهب الأربعة قالوا بأن سماع الآلات لا يعود إلى ذات الآلات وإنما يعود إلى الأثر الذي تحدثه الآلة على المستمع فإن كان سماع الآلة هيج فيك معنى راقيا فهو فالاستماع إليها راق وإن كان صوت الآلة أو لحنها أو تطريبها هيج فيك شيئا سيئا فالاستماع إليها حرام في تلك الحالة من أعطيك مثال لمن قال بمثل هذا القول حجة الإسلام الإمام الغزالي الإمام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي أحد أعظم وأكبر فقهاء الشافعية أعداد كبيرة مشوا على هذا الاختيار طيب أنت دعوة مفتوحة للشباب يسمعوا أغاني لا ما دام الأثر غير سيء يبقى أكون رقيب على نفسي أستمع موسيقى بذوق يعني مثلا واحد يستمع السيدة أم كلثوم ما الشيء السيء الذي يمكن أن يثير عنده أنا أسمعها يا سيدي شعيب سامحني شيخنا الشيخ الإمام الكبير محمد سعيد رمضان البوطي كان يسمعها الشيخ محمد متولي الشعراوي كان يسمعها الشيخ محمد الغزالي كان يسمعها الفكرة إيش؟ أن يا جماعة والله لا يمكن أن يكون الدين عدو لآدميتنا أو أن تكون تستمع إليها فتقع في المحذور الذي من أجله حرم ساداتنا العلماء الذين حرموا الاستماع الذي يقول أن الذين حرموا الاستماع إلى الموسيقى متشددين لا يفهم أنا آسف لا ليسوا بمتشددين هذا اجتهادهم فيما رأوه غالبا على أهل عصرهم وفي كثير من العصور كان الغالب في عصورهم اقتران آلات الموسيقى مع الخمر ومع الممارسات الرذيلة 
فأصبح الأمر على ذلك على أنه لم يصح حديث كما ذكر ذلك الفقهاء في المذاهب الأربعة نفسهم اعترفوا أنه لم يصح لديهم حديث في تحريم الآلات الموسيقية بل إنه صلى الله عليه وسلم سمع الدف ولما أنكر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على الجوار جاري الجواري يعني الفتيات كنا يغنين في بيت رسول الله عند السيدة عائشة يوم العيد يغنين بالدفوف فدخل سيدنا أبو بكر وقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله أراد أن يزجرهن وكان النبي مستلقي نائم فرفع الغطاء على رأسه وقال دعهن يا أبا بكر فإنه يوم عيد يعني سيب الناس تفرح يعني عمر ديننا ما جاي يقول للناس ما تسر ولا تفرح ومع ذلك اللي ما يريد يسمع حقه وقد يكون في حقه هو من الورع يعني مثلا أنت يا سيدي شعيب بعد كل اللي سمعته ما اقتنعت حقك إذا ما اقتنعت وارتأيت أنه على الأقل من الورع ألا تسمع لا تسمع تعرف من سلفك في ذلك؟ سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يسير على دابته فمر في الطريق فسمع راعيا يرعى الغنم و و ويعزف على اليراعة تعرفون اليراعة؟ ماذا فعل سيدنا عبد الله بن عمر فيما روى عنه نافع؟ سد أذنيه ماذا فعل سيدنا عبد الله بن عمر؟ سد أذنيه فالبعض قال هذا دليل على إيش؟ على أنه حرام ردوا عليهم اللي قالوا مش حرام بالعكس هذا دليل على أنه مش حرام لكنه هو تورعا كره أن يسمعها لأنها لو كانت حرام في عصر عزة الإسلام لوجب عليه أن ينصح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فكونه ترك الرجل على ما هو عليه دون أن ينصحه ويراجعه معنى أن هذا اختياري يا عبد الله بن عمر رضي الله عن سيدنا عبد الله وعن أبي سيدنا عمر أنني لا أسمع ولعله تعلم من جواب رسول الله على سيدنا عمر عندما رأى الأحباش يرقصون في المسجد يرقصون يزفنون يلعبون بالحراب في ثلاث روايات في البخاري موجود فيها يزفنون قال وفي مسلم والإمام النووي قال يزفنون أي يرقصون يرقصوا زي الحجل كذا رقصة الأحباش وهم يلعبوا بالرماح فين؟ فين؟ في المسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليهم وهم يغنون بمدح سيدنا النبي باللغة الحبشية يقولون محمد رجل صالح سيدنا عمر أخذ حصيات من المسجد هذا في المسجد سيدنا عمر عنده غيرة على وقار المسجد بس الغيرة العمرية بحاجة إلى إيش؟ إلى 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 إلى, إلى السعة المحمدية فسيدنا رسول الله قال له يا عمر إنه يوم عيد يعني فرح في رواية أخرى كمان قال له إيش؟ يا عمر إنهم بنو أنجشة يعني إيش بنو أنجشة؟ يعني ثقافتهم احنا العرب في الجزيرة العربية او في مكة مش من ثقافتنا انه نرقص في مكان نحترمه مثلا هم ثقافتهم يعبروا عن الاحترام بالرقص في افريقيا احترم ثقافة غيرك الرسالة الثالثة قال له دعهم يا عمر حتى تعلم يهود ان في ديننا سعة دعوة الى الله عالمية في الرؤية والمشهد أكثر من هذا خذوا الرابعة التفت لسيدتنا عائشة وهي في حجرتها قال يا عائش أتحبين أن تنظري إلى لعبهم تحب تشوفي الاستعراض اللي هم عاملينه قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها نعم يا رسول الله أحب أن أنظر فوقف على الباب ووقفت خلف رسول الله تنظر ثم بعد قليل التفت إليها النبي وقال اكتفيت قالت فقلت لا لسه عاوز أشوف قالت حتى مللت ورسول الله واقف فوضعت خدي على كتف رسول الله فدخل بي إلى الحجر مللت ذي كم المدة كمان خلوا بالكم فيه فالشاهد يا شعيب المسألة فيها سعة فلا نحجر واسعا في مثل هذا الأمر يعني ممكن على فكرة أن يبقى السماع للموسيقى مندوب إذا كان هيعمل فيا معاني طيبة ممكن يبقى مباح وممكن يبقى مكروه وممكن يبقى حرام الإمام الغزالي يبيح السماع 
ولكن السماع المحترم ممكن. طب هل هل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستمع الى الغناء والموسيقى مثلا؟ الربيع بنت معوذ بن عفراء كانت بتتجوز نعم فالنبي عليه السلام كان حضر وجلس على فراشها بركة ال ال بتاعنا وبعدين جت جويريات جويريات يعني كذا واحد كذا جري نعم بتغني نعم ويضربنا بالدف و و ويندبنا من قتل من اباء الربيع في بدر واخد بالك وليهم اغاني معينه بيتذكروا فيها الذكريات دي فلما واحده جت كده شافت النبي قاعد فراحت قالت وان لنا يا نبي يعلم ما في غدي نعم فقال ويحك يا امراه ان الله علم الغيوب قولي بالذي كنت تقولين بتاع انها شهداء بدر والناس الطيبين اللي فرقونا وعملونا وكذا ده في الفرح ده في الفرح ف بيغن بيغن والنعى السلام ابو بكر مره دخل فوجد عائشه والنعى السلام نايم في العيد ومغطي وشه ابو بكر فكر ان النبي نايم النبي ما كانش نايم انما كان يعني ايه بيريح شويه كده و نايم ممدد يعني على السرير صلى الله عليه وسلم فابو بكر له ايه اللي انتوا الراجل نايم بتغنوا فخافوا البنتين فنعم السلام كشف عن وجهه وقال دعهن يا ابا بكر فانه يوم عيد الافريقيين عندهم الطبل والزمر وهذه الاشياء جزء من كيانهم يعني ومن حياتهم فاذا حرمت عليهم هذه الاشياء فكانك بيتحرم عليهم عيشتهم والاسلام جاء للامم كافه لكل الازواق ولكل وذلك النبي عليه السلام يعني امرنا هذا يعني لماذا سمح للحبشه ان يلعبوا ويرقصوا بحرابيهم؟ لان عارف من طبيعتهم هكذا، فلذلك نحن يعني اذا كان هناك من يحرم كل موسيقى، انا لا احرم كل موسيقى، ولم اجد في نصوص الشرع من يحرم هذا، حتى الحديث اللي هو روى في البخاري معلقا، في كلام كثير جدا في سنده وفي دلالته حتى لو صح سنده مع ان سنده في كلام كثير دلالته هل يدل على تحريم هذه الاشياء مجتمعه او او يحرم كل جزئيه من ان بعضها بيقول التحريم انه الحرى والحرير والخمر والمعازف فهنا يعني هو ذلك انا قلنا اذا اقترن الغناء والحاجات دي بشيء من المحرمات يحرم فلذلك انا لم اجد يعني دليلا صحيح الثبوت صريح الدلاله على تحريم كل موسيقى الموسيقى حلال محدش قال ان الموسيقى حرام وابن حزم رضي الله عنه رد كل احاديث سنوالة الموسيقى ونقول هو كان الطبل والدف ايه ايام الرسول ادوات تمام. مطبخ ولا ادوات موسيقى ما كانت ادوات موسيقى تمام. جاء الاسلام وجد الات له عند العرب مم. لم يحرم مين اللي قال ان حرم الدفوف الرسول ضربت امامه وجاءت امراه بدف وقالت نظرت ان ارجعك الله سالما لاضربن على الدف امام الرسول هنا الحرمه مش للموسيقى او للمزيكا للاداء او لسوء الاداء تمام انما حضرتك لم ترد ايه في كتاب الله ولا حديثا صحيحا على تحريم الموسيقى طيب. اما الغناء حتى لا يحصل خلط أيوة. الرسول اعطى قاعده الحسنه حسن وقبيحه قبيح م. بس طيب. الموسيقى حلال ولا حرام نقول ان الموسيقى دي هل هي ايه عله التحريم فيها عايزين نعرف كده ايه عله التحريم هي معقوله المعنى ولا تعبديه لا معقوله المعنى لانها ليست من العبادات فمعقولة المعنى ما إيه يعني ايه معقولة المعنى عشان اشرح للناس يعني العقل يخش كده ايه السبب ان هي تتحرم قالوا السبب ان هي يخالطها بص بقى عشان بنسميه سياق الفتوى وسياق وقع الفتوى بيكون مع الموسيقى حاجات فاحشة بيكون مع الموسيقى شرب خمر 
فهنا بنقول لا بلاش عشان المجتمع الحته دي كلها كده مش حلو فابعد عنها عشان الموسيقى من ضمنها طب واحد بيسمع موسيقى لا في خمر ولا في فواحش ولا في اي حاجه ولا عزو بالله نقول له ما تسمعش الموسيقى نقول له الموسيقى التي تخرجك عن عن كونك انسانا يعني ان انت بقى مش ماسك نفسك وعمال تعمل وعمال نقول له لا انت انسان ومحترم ومقرم عند الله انما موسيقى بتسمع حاجه هادئه وقد تهدئ الاعصاب وبعض الاطباء قال قد تعالج يبقى شيء بنعالج بيه ونحرمه يبقى لذلك الراي في دار افتاء الموسيقى يقول ان الموسيقى بهذه الطريقه والشروط التي قلتها الطريق الموسيقى التي لا تثير اعصابا ولا غرائز وما اعرفش هتثير غرائز ازاي يعني انجاز التعبير وانها لا تفوت وقتا وانها لا تقترن بمحرم فهذه الموسيقى ليس بها باس ولا حرج فيها. فماذا ارد عليه يا حرمه الغناء؟ نعم. هي احاديثك كلها ضعيفه. لا احاديثك اللي ذكرت انت انها صحيحه، لو واحد ان يكون هذه ما لها انا ما ذكرت احاديث صحيحة. انا ما ذكرت لا لا بجواز الغناء انت ذكرت حديث ما لا وين جواز الغناء؟ هم اللي يحرم التحريم يحتاج الى دليل ام الاباحه؟ فرضا انا ما عندي احاديث. نعم اكيد التحريم. خلص التحريم خلص اعطني تحريم. اعطيني احد لا انا انا اقول انت حللت وانا عتبت انا قلدك يا شيخ صراحه اسمع انا ذكرت بنصحك نعم. اسمع هو نعم. مثلا يملك ادله طبعا ادله من قال بتحريم الموسيقى كلها ضعيفه كلها كلها ما يوجد حديث في تحريم الموسيقى صحيح كلها ضعيفه كلها علمت خذ مني نعم. كلها ضعيفه لو قال لك اوكي هو يقول تحريم الموسيقى الادله فيها ضعيفه يعطينا دليل ان الموسيقى حلال صح صح زين من الذي يعطي الدليل اللي يحرم ولا يحلل؟ الاصل في الاشياء اللي يحرم اكيد اللي يحرم فهو انت اعطيني اللي يحرم يعطيني دليل مو اللي يحلل زين اعطيني دليل اسمع انه البيبسي حلال اكيد لا ليه؟ اعطينا دليل الاصل في الاشياء اللي باحة اعطينا صح. دليل انه سنيكرز حلال ها؟ عندك دليل؟ لا. عندنا قاعدة الاصل ان الشيء حلال إلا إذا عندنا نص يصبح حرام فاللي يقول موسيقى حرام نقول له تعال الحديث اللي تستدل لها ضعيفة ترى ما تصلح فيقول أنت أعطينا دليل بالجواب نقول ما أعطيك دليل أنت تحرم أعطيني دليل علمت؟ نعم علم مئة بالمئة؟ علم مئة بالمئة الله يحفظك يا شو بعد عندك دليل سيدي؟ أه 